നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമേജിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കാം അത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആ കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺകേവ് മിറർ കോൺവെക്സും കോൺവേവ് മിറേഴ്സിനും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് കോൺവെക്സ് എന്താണ് കോൺകേവ് ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മിററായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ സ്പിയറിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സി നമ്മൾ സെൻറ്ററിനെ സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഈ മിററിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻ നമ്മളെടുത്തു കുറച്ച് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് അതൊരു ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത്ര ഒരു പോർഷൻ നമ്മളെടുത്തു അതൊരു മിററാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ പോളിഷ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് മിററായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻ അവിടെ മിററായിരിക്കും ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതൊരു വളഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് അത് കേവായിട്ട് കേവ് ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേവായിട്ടിരിക്കുന്ന മിററിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കേവ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കേവ് ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺ കേവ് മിറർ ഇനി ഈ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഏതായിരിക്കും ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈ ഉള്ളിലെ പോർഷനാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തു ദൻ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഏതായിരിക്കും ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മിറർ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മിററിനെ നമ്മൾ പറയും കോൺവെക്സ് മിറർ പറയും കോൺവെക്സ് മിറർ ദിസ് ഈസ് എ കോൺകേവ് മിറർ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് മിറേഴ്സ് ഹൂസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോളോ സ്പിയർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് കോൺകേ മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഇൻ എ കോൺകേ മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ബെൻഡിൻ സർഫസ് ഓർ കോൺകേ സർഫസ് എക്സാമ്പിൾ ദ ഇന്നർ ഷൈനി സർഫസ് ഓഫ് എ സ്പൂൺ ഇൻ എ കോൺവെക്സ് മിറർ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ ബഡ്ജിങ് ഔട്ട് സർഫസ് ഓർ convex surface example the back side of a spoon ee idinu ee mirrors ne or center undavum ee center ikku da nammal or line varikkiyanu center ikku da ingane or line varikkuvanu nundengil ee line ne parayna perana principal axis nu parayam principal axis ee center ikku da povuna aa line nu parayna perana പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെൻറ്ററിലെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സി വെച്ചിട്ടാണ് ദെൻ രണ്ട് മിററിലും ഇപ്പോൾ കോൺവെക്സ് മിററും കണ്ട് കോൺകേ മിററും ഈ രണ്ട് മിററിലെയും പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മിററിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പോൾ എന്ന് പറയും പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ പി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ദാറ്റ് ഈസ് എ പോൾ അപ്പോൾ സി എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ ഈ പോളും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ ഇടയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സപ്പോസ് ഇതാന്ന് ചോദിച്ചു ഈ പോളിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ മിഡിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോക്കസ് എഫ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോക്കസ് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും പോളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സ്പിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ സ്പിയറിലേക്കുള്ള ഏതൊരു ഡിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ മിററിൻ്റെ കേസിലും സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈ പോളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ റേഡിയസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇതൊരു കർവേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈ സിയിൽ നിന്നും ഈ പോളിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺവെക്സ് മിററിനും ഇതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ
ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്യും ആ ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിനും ഇടയിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയും ദെൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനും പോളിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് സെൻട്രലായിട്ടൊരു പോയിൻറ്റ് കാണും ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓർ ഓർ ഫോക്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ട ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ പോൾ ഈസ് എ ഫോക്കൽ ലെന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ട ബൈ സ്മോൾ എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻ എ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈസ് എ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളോ സ്പിയർ ഓഫ് എ മിറർ ഇൻ എ കോൺകേവ് മിറർ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇൻ കോൺവെക്സ് മിറർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ദെൻ പോൾ ദ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഈസ് കോൾഡ് പോൾ ദെൻ റേഡിയോസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ The distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. Then principal axis. The straight line passing through center of curvature and pole that is principal axis. Then focus of a concave mirror. The point on the principal axis to which all the light rays which are parallel to the axis converge after reflection from the concave mirror. That is the focus. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാറലായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ ദെൻ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഫ്രം വിച്ച് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഡൈവേർജ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ കോൺവെക്സ് മിറർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ then focal length the distance between pole and the principal focus ithram karyangalu orthirikkya ini engeniyana ee convex mirror lum concave mirror lum images undavunnu nokka images undavunnathinu pradhanamayittu oru naal rules undu aa rules anusarichu mathrame ullu concave mirror lum convex mirror lum images undavunnathu appo endakkiyana rule nu namukku nokka aa rule krithyamayittu padichirikkanam aa rule manasilakkiya mathrame ullu engeniyana ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കോൺ ക്യാമറ വരച്ചിരിക്കുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറെ പോള് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ ഇതാണല്ലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാറലായിട്ട് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് വീഴുവാന്ന് ചോദിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാറലായിട്ട് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് വീഴുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതാണല്ലോ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോക്കസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ദ റേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാർലർ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ഫോക്കസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഇതേ കേസ് തന്നെ കോൺവെക്സ് മിററിലും സംഭവിക്കും കോൺവെക്സ് മിററിലും സംഭവിക്കും അപ്പം ഇതാണ് കോൺവെക്സ് മിററ് ദൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫോക്കസ് പോള് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാറലായിട്ട് ഒരു റേ വന്ന് വീഴുന്നു റേ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പം പ്രിൻസിപ്പ് ഇത് കോൺവെക്സ് മിററാണ് കോൺവെക്സ് മിററാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി തട്ടി വരുമ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേ നമ്മൾ നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺവെക്സ് മിറർ ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് റൂൾ നോക്കാം സെക്കൻഡ് റൂൾ ഇതുമായിട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് വരച്ചു സെൻറ്റർ ഫോക്കസ് പോള് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോവാന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുവാണ് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിവിടെ വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന റേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാറലായിട്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് റൂൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റൂളിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സെക്കൻഡ് റൂള് അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു ഫോക്കസിൽ കൂടിയാണ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും പാറല ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ദെൻ ഇനി കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹലോ ഫോക്കസ
സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടിയാണ് ഒരു റേ പാസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതായത് സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്നത് തിരിച്ച് പോകുന്ന റേവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും തിരിച്ച് പോകുന്നത് പിന്നെ ഫോർത്ത് റോൾ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോളിലേക്ക് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു പോളിലേക്ക് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നോർമലായിട്ട് കണക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഇതേ സെയിം ആംഗിളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് തിരിച്ചു പോകുന്നതും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർത്ത് റോൾ പിന്നെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ പോൾ ദൻ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ദിസ് വിച്ച് മേക്സ് എ സെയിം ആംഗിൾ ടു ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ല പോളിലേക്കാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ആ സെയിം ആംഗിളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ റേസ് അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പോളിലേക്ക് വന്ന് വീഴും പോളിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ ആംഗിളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് തിരിച്ച് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർത്ത് ലോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടൊരു റേ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോക്കസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ദെൻ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഒരു റേ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം അത് പാറലായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടിയാണ് ഒരു റേ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ പാസസ് ത്രൂ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓൾസോ ഫോർത്ത് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോളിലേക്ക് ഒരു റേ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെയായിരിക്കും അത് തിരിച്ചും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റൂൾസ് ആർ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാർലർ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ ഓർ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ സെക്കൻഡ് റൂൾ A ray of light passing through the principal focus of a concave mirror or a ray of which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. Third rule, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same axis. path fourth rule a ray of light incident obliquely to the principal axis towards pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely the note in the case in all the above cases the laws of reflection are followed that is the angle of incidence is equal to angle of reflection these are the four rules but these four rules are clear aya mathre ullu namukku കോൺകേവ് മിററിലും കോൺവെക്സ് മിററിലും എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത